আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা ফিজিক্স এর চলচ্চিত্র অধ্যায় থেকে ঢাকা বোর্ড 2017 সালে যে সিজন শিলটা এসেছিল সেটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো সিজন শিলটা আমার মনে হয় খুব সহজ তোমরা পারো তারপরেও ব্যতিক্রম ধর্মে কিছু কথা বলার জন্য আসলে এই সিজন শিলটা আমি নিয়েছি এখানে একটা ব্যাটারি সেটা হচ্ছে 12 ভোল্ট এখানে একটা ফিউজ ফিউজ কি ফিউজ হচ্ছে একটা তার যে তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত করতে পারে তার চেয়ে বেশি তড়িৎ আসলে সেই তারটা গলে যায় মানে তাপ উৎপন্ন হয় গলে যায় এবং সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তো ফিউজ কি আসলে ফিউজ হচ্ছে একটা তার একটা পরিবাহী তার যেটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে এখানে একটা ফিউজ ব্যবহার করা হয়েছে টু অ্যাম্পেয়ারের যার অর্থ এটা দ্বারাই এই তারের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র টু অ্যাম্পেয়ার বিদ্যুৎ পরিবাহিত হতে পারবে যদি কখনো এর চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ পরিবাহিত হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তারটা গলে যাবে এবং সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এখানে একটা রোদ ব্যবহার করা হয়েছে সিক্স ওহমের এবং এখানে দুইটা রোদ ফোর এবং টুয়েলভ ওহমের গ নাম্বারে বলছে বর্তনের তুল্য রোদ কত এখানে ভেরি ইজি একদম তুল্য রোদ বের করে ভেরি ইজি আমি তুল্য রোদে যাবই না ওকে ঘ নম্বরে বলছে সবগুলো রোদ সমান্তরালে যুক্ত করলে ফিউজ অক্ষত থাকবে কি এখন এখন ভাব যে এই অবস্থায় এই অবস্থায় কত তৈরি প্রবাহিত হচ্ছে মানে অ্যান্সার তো করাই যেতে পারে যে আমরা সবগুলো রোদ সমান্তরালে দেব দিয়ে এখানে আসলে কি বের করব আয়ের মানটা বের করব তৈরি প্রবাহ মাত্রার মানটা বের করব যদি তৈরি প্রবাহ মাত্রা দুয়ের কম আসে তাহলে সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হবে না আর যদি তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা দুয়ের বেশি আসে তাহলে সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কারণ ফিউজের সংজ্ঞায় এমন বলছে যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত করতে পারে তো ঘ নম্বরের অ্যান্সার কেমন যে সবগুলো রোদ সমান্তরালে যুক্ত করলে ফিউজ অক্ষত থাকবে কেন আমরা সবগুলো রোদ সমান্তরালে যুক্ত করব করে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বের করব যদি তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা দুয়ের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স অক্ষত থাকবে না আর যদি দুয়ের কম হয় তাহলে অক্ষত থাকবে দ্যাটস ইট এটাই হচ্ছে অ্যান্সার সেখানে সমস্যা নয় সমস্যা হচ্ছে তুমি আমাকে একটু আগেই বলো যে এই অবস্থায় তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা সমান্তরালের চেয়ে বেশি হবে নাকি সমান্তরালের চেয়ে কম হবে এই অবস্থায় সার্কিট এই অবস্থায় যখন আসে তখন তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা সমান্তরালের চেয়ে বেশি হবে নাকি কম হবে বেশি হবে কারণ এখানে দেখো যে এখানে হচ্ছে সিক্স অহম এবং এটা কত চার এবং বারো এই দুটার তুল্য রোধ কত হবে আমি এক্সাক্ট ভ্যালু চাচ্ছি না বাট আইডিয়া করে বলো কত হতে পারে চারের চেয়ে কম হতে পারে চারের চেয়ে কম হতে পারে সাপোজ তিন তাহলে ছয় দিনে কত হলো নয় রোদ কত হলো সাপোজ নয় এখন তড়িৎ প্রবাহ মাত্রার সাথে রোধের সম্পর্ক কেমন যে রোদ যদি বাড়ে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা কমে আর রোদ যদি কমে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বাড়ে দেখো এই সম্পর্ক নিয়ে আমি এর আগেও অনেক কথা বলেছি যখন আমি সূত্রের আলোচনা করেছি যখন আমি কিছু সিজনশিয়াল আপলোড করেছি সুতরাং এই জন্যই বলি তোমাদেরকে যে যখন ভিডিওগুলো দেখবা তখন সিকুয়েন্সিয়ালি দেখবা হুট হাট একটা দেখো না ওকে সিকুয়েন্সিয়ালি পার্ট বাই পার্ট ভিডিওগুলো দেখো তাহলে বেসিকটা ক্লিয়ার হবে তো এই অবস্থায় তুল্যরথ কথা আসবে সার্কিটের নয় বা আট এরকম বাট যখন তুমি তিনটাকেই সমান্তরালে করে দিবা তখন তুল্যরথ কথা আসবে তুল্যরথ অবশ্যই তখন চারের চেয়েও কম আসবে যেমনটি আমি বলেছিলাম যে সমান্তরালের ক্ষেত্রে তুল্য রোদ ওই রোদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যে কম তার চেয়েও কম হবে তাহলে তিনটা রোদকে যখন তুমি সমান্তরালে দেবা সবচেয়ে কম রোদকে চার তুল্য রোদ কি হবে চারের চেয়েও কম হবে তার মানে হচ্ছে যখন আমি সমান্তরালে যুক্ত করছি তখন রোধের মান কি হচ্ছে কমে যাচ্ছে রোধের মান কমে যাচ্ছে আর রোদ যদি কমে তৈরি প্রবাহ মাত্রা কি হবে বাড়বে তার মানে তারা রোদগুলোকে সমান্তরালে দিয়ে আসলে এক্স্যাক্টলি কি করল তড়িৎ প্রবাহ মাত্রাটাকে বাড়িয়ে দিল কারণ আমরা জানি সমান্তরালে রোদগুলো রাখলেই তড়িৎ রোদ যাবে কমে যার অর্থ হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা যাবে বেড়ে যদি তারা শ্রেণী দিত তাহলে কি হতো রোধের মান র্যাপিডলি বেড়ে যেত রোদ যদি বেড়ে যেত তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা কমে যেত অ্যান্সার বিভিন্নভাবে হতে পারে তোমাকে এভাবেও বলতে পারে যে রোদগুলো তো এখন এভাবে আসে এবং এতে করে এই যে ফিউজ সেটা অক্ষত থাকছে না তুমি অক্ষত থাকার জন্য ব্যবস্থাটা গ্রহণ করো অক্ষত থাকার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবা আয়ের মানটা কমিয়ে দিবা আয়ের মানটা কমিয়ে দিবা সাপোজ এটা টু এম্পিয়ারের একটা ফিউজ ব্যবহার করা হচ্ছে এখন এই অবস্থায় থাকার কারণে ওর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে থ্রি এম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ থ্রি তো রাখা যাবে না 
টু বা টু এর চেয়ে কমে দিতে হবে এখন তড়িৎ প্রবাহ মাত্র যদি কমিয়ে দাও তাহলে কার মান বাড়াতে হবে এক্সাক্টলি রোধের মান বাড়াতে হবে রোধ কিভাবে বাড়াবা যেগুলো সমান্তরালে ছিল সেগুলো শ্রেণীতে করে দাও ওকে এটা এক ধরনের অ্যান্সার হতে পারে দেখো আমি অ্যান্সার শিখাচ্ছি মানে আমি প্রসিডিও শিখাচ্ছি আমি অঙ্ক করে দেবো না আসলে অঙ্ক করেই দেবো না আমি জাস্ট অনেক কথা বলবো দেখো এই জাতীয় সিজন শিলের আগে দু একটা হয়েছে দিয়েছে এটা খুব সহজ আমি তোমাদেরকে একটু গবেষণা করা শেখাতে চাই যেন যেভাবে আসলে যেভাবে আসুক তোমরা আনসার করতে পারো এখন হয়তো তারা বলল যে সাবস এরকম একটা সার্কিট রয়েছে হুম এরকম একটা সার্কিট রয়েছে একদম এরকম ওকে এবং এখানে একটা ফিউজ সংযোগ করা আছে ফিউজ সংযোগ করা আছে সাপোজ এটা বারো ভোল্ট তরিত প্রবাহিত হচ্ছে এবং দেখা গেল যে তোমার এখানে আয় আসছে তোমার মানে ফিউজের অ্যাম্পেয়ার হচ্ছে থ্রি অ্যাম্পেয়ার তো মানে এই তার সর্বোচ্চ থ্রি অ্যাম্পেয়ার পরিমাণ বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারবে এখন তুমি দেখলা এই সার্কিটের মধ্য দিয়ে অলরেডি ফোর অ্যাম্পেয়ার বিদ্যুৎ যাচ্ছে তাহলে এই ফিউজটাকে অক্ষত থাকবে আর না অক্ষত থাকবে না ফিউজটা গলে যাবে তারাটা গলে যাবে এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করে যে এইটাকে কি অক্ষত রাখা সম্ভব হবে কি না এটাকে কি অক্ষত রাখা সম্ভব হবে না হবে না কারণ হচ্ছে অলরেডি দেখো ইকুয়েশন দেখো আই ইকুয়াল ভি বাই আর রো তরি যদি কমিয়ে দাও রোডটাকে বাড়িয়ে দাও অলরেডি তুমি সবগুলো শ্রেণীতে রেখে রোডটাকে সর্বোচ্চ পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছ অলরেডি সবগুলো শ্রেণীতে রেখে তুমি রোডটাকে সর্বোচ্চ পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছ রোডটা সর্বোচ্চ পরিমাণ বেড়ে গেছে মানে কি তরি প্রবাহটা সর্বোচ্চ পরিমাণ কমে গেছে মানে ওর চেয়ে তরি প্রবাহ এর চেয়ে বেশি কমানো আর সম্ভব না যদি তোমাকে এমন বলতো যে এরকম এখন কি হবে এখন যে তুল্য রোধের মান আসবে সেটা কিন্তু সবচেয়ে কম আসবে সাপোজ এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এখান থেকে যে তুমি তুল্য রোধ বের করো তুল্য রোধের মান কি হবে ওয়ান এর চেয়েও কমে যাবে তো ইকুয়েশন কি আই ইকুয়াল ভি বাই আর রোধের মান ওয়ানের চেয়েও কমে গেছে এত করে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা গেছে বেড়ে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা বেড়ে গিয়ে হয়তো এই সার্কিটের তরিৎ প্রবাহ মাত্রা আসছে তোমার ফোর অ্যাম্পিয়ার এখন এটা কত থ্রি অ্যাম্পিয়ারের সুতরাং গলে যাবে তখন তোমাকে বলল যে এই তারটি অক্ষত রাখার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তোমার কি করতে হবে তরিৎ প্রবাহ মাত্রাটা কমিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ ভোল্টেজটাকে তুমি চেঞ্জ করতে পারো কিন্তু ভোল্টেজটা ফিক্সড ভোল্টেজ যদি তুমি কমিয়ে দাও তাহলে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা কমবে বাট তারা বলেই দিচ্ছে ভোল্টেজ ফিক্সড ভোল্টেজকে কিছু করা যাবে না সুতরাং এটাকে আমি কমাতে পারছি না আমি ভোল্টেজ যদি কমিয়ে দিতে পারতাম তাহলে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা কমে যেত বাট ভোল্টেজ ফিক্সড সুতরাং ভোল্টেজকে আমি কিছুই করতে পারছি না করতে পারছি কাকে রোধকে করতে পারছি তাহলে এই অবস্থায় এই অবস্থায় যদি ফোর অ্যাম্পেয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এখানে রোধের পরিমাণ সর্বোচ্চ কমিয়ে দিয়েছে এতে করে তরিৎ প্রবাহ মাত্রার মান সর্বোচ্চ বেড়ে গেছে এখন আমাকে প্রশ্ন করলে এটাকে অক্ষত রাখা সম্ভব হবে হ্যাঁ হতে পারে কিভাবে হতে পারে যে আমাকে আয়টা কি করতে হবে কমাতে হবে আয়টা কমাতে হলে কাকে বাড়াতে হবে রোধকে বাড়াতে হবে তো এই অবস্থায় রোধ হবে ওয়ানের চেয়েও কম বাট যদি আমি সবগুলোকে শ্রেণীতে করে দিই রোধ কত হবে ওয়ান এটা টু এটা থ্রি দ্যাট মিনস রোধ হয়ে যাবে সিক্স হোম রাইট এইবার কিন্তু অবশ্যই তরিৎ প্রবাহ মাত্রার মান চারের চেয়ে কম আসতে পারে রাইট সুতরাং অক্ষত থাকবে কি থাকবে না বা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অক্ষত থাকতে পারে বা অক্ষত রাখা সম্ভব হবে কি না আমি সবগুলোর অ্যান্সারই তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলাম যে অ্যান্সারগুলো কীভাবে হওয়া উচিত অ্যাকচুয়ালি আমি দেখো আমি আসলে ওই একটা অঙ্ক করিয়ে দিয়ে কি হবে এটা ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালে আসছে যার অর্থ কি জানো ওটা আর জীবনেও আসবে না হ্যাঁ তবে ওই রিলেটেড কোনো কিছু আসবে ওর মতো কোনো কিছু আসবে সুতরাং অক্ষত রাখা সম্ভব হবে কি না অক্ষত থাকবে কিনা বা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অক্ষত থাকবে অথবা সম্ভব কিনা ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমি বলে গেলাম এখন তোমাদের উচিত আনসারটা করা এখন দেখো যে সমান্তরালে তারা করতে বলছে কেন এই অবস্থায় হয়তো অক্ষত রাখা সম্ভব হচ্ছে না এই অবস্থায় হয়তো অক্ষত রয়েছে কেন এই অবস্থায় অক্ষত রাখার সম্ভাবনা আছে এই অবস্থায় অক্ষত কেন রয়েছে কেন রয়েছে কারণ এখানে রোধের মান বেশি হবে কেন বেশি হবে কারণ এই দুইটা মিলিয়ে তুল্য রোধ কত হবে চারের চেয়ে কম আর তার সাথে ছয় হয়ে যাবে যোগ তার মানে কি ছয় তিনে সাপোজ নয় ধরো তার রোধের মান ধরো এবার নয় হয়েছে ওকে এবং ভোল্টেজ তো বারো এতে করে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা যা আসবে এখন সবগুলো তো যদি সমান্তরালে করে দাও তাহলে রোধ কি হবে কমে যাবে কত কমে যাবে চারের চেয়েও অনেক কমে যাবে সাপোজ দুই এবার রোধ গেল কি কমে তাহলে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা যাবে কি 
বেড়ে যার অর্থ তার সমান্তরালে করে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রাটাকে আসলে এক্স্যাক্ট বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সার্কিটে তুমি যদি এই অবস্থায় তড়িৎ পরিমাপ করো দেখবে যে অবশ্যই ফিউজটা অক্ষত থাকবে বিশ্বাস হচ্ছে না দেখো মানে অঙ্কগুলো এভাবেই করা হয় তারা শুধুমাত্র মানে হুট করে একটা ম্যাথমেট ম্যাথমেটিক্স দেয় না এই অবস্থায় তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা কত বা এই অবস্থায় এটা অক্ষত আছে কেন আমরা একটু দেখি অর্থাৎ এই অবস্থায় কত তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে আমরা দেখি আমরা কি লিখব আই ইকুয়াল ভি বাই আর ভি কত ভি হচ্ছে টুয়েলভ আর কত আর হচ্ছে ওই টুয়েলভ ভোল্টেজ পুরো সার্কিট পাচ্ছে মানে আর হচ্ছে পুরো সার্কিটের তুল্য রথ সুতরাং এটা তো আমি পাচ্ছি না এটাকে দিয়ে গেলাম এক নম্বর ইকুয়েশন এখন আর যখন আমি বের করবো আর কীভাবে বের করা উচিত তুল্য রথ ইকুয়াল একবারে করে ফেলছি এটা আমি শিখাইছি এটাকে সিক্স প্লাস ফোর ইনভার্স ওয়ান প্লাস টুয়েলভ ইনভার্স ওয়ান পুরোটার ওপরে ইনভার্স এটা আমি শিখাইছি এর আগে আমি একটু ক্যালকুলেটার দিয়ে দেখি আসলে মানটা কত আসছে তুল্য রোদ আসছে আমাদের নয় ওহম এই নয় ওহম যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে কত হবে তাহলে হবে টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই নাইন রাইট টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই নাইন করলে আসে তোমাদের ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি দ্যাট মিন্স এই সার্কিটের মধ্যে দিয়ে এখন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি অ্যাম্পেয়ার তৈরি প্রবাহিত হচ্ছে দ্যাট মিন্স এখন অক্ষত রয়েছে বাট যদি আমি সমান্তরালে করে দিই ওটাকে সমান্তরালে করে দেখো এই অবস্থায় তুল্যরথ কত নয় যেমনটা আমি আইডিয়া করে বলেছিলাম যে চারের চেয়েও কম হবে চারের চেয়েও কম তার মানে ওখানে কত আসছে তিন আসছে ওখানে তিন আসছে আর তার সাথে এই ছয় যোগ হয়ে গেছে এই হয়েছে নয় রাইট এখন এই অবস্থায় নয় এখন আমরা যদি সমান্তরালে করে দিই এটাকে তাহলে রোধ কত হতে পারে আমরা একটু সেটা দেখি যে এখন আমরা সবগুলো রোধ সমান্তরালে দিয়ে কি অবস্থা হয় সেটা দেখবো আই ইকুয়াল ভি বাই আর যেহেতু ভোল্টেজ চেঞ্জ করে নাই তারা তাহলে এটা টুয়েলভ টুয়েলভ থাকবে আর আর কত হবে আমরা জানি না এটাকে দেবো এক নম্বর ইকুয়েশন এবার সবগুলো কিসে দেবো আমি সমান্তরালে দেবো সমান্তরালে যদি দেই তাহলে এইবার তুল্য রোধ কত হবে ফোর ইনভার্স ওয়ান আচ্ছা এভাবেই লিখি সিক্স ইনভার্স ওয়ান প্লাস ফোর ইনভার্স ওয়ান প্লাস টুয়েলভ ইনভার্স ওয়ান পুরোটার উপরে ইনভার্স এই যে আমি আগে থেকে বলতে পারছি যে তুল্য রোধ অবশ্যই চারের চেয়েও কম আসবে এটা যারা বলতে পারবা তা তাদের কাছে ম্যাথমেটিক্সটা আসলেই সহজ লাগবে হ্যাঁ এবং আমি এর আগে কোনো একটা ভিডিওতে সৃজনশীলেরই কোনো একটা ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে সমান্তরাল রোধ এবং সিনি রোধের সাথে তুল্য রোধের মান কিভাবে নির্ভর করে সুতরাং এই ব্যাপারগুলো একটু জেনে আসবে আমার মনে হয় এতে তোমাদেরই করলাম তাহলে এই অঙ্কগুলো খুব ভালো করতে পারবে যে কিভাবে সাজালে সার্কিটটা অক্ষত থাকবে অথবা কিভাবে সাজালে এত ওয়ার্ড ক্ষমতা পাওয়া যাবে এই জাতীয় যে সৃজনশীলগুলো আছে সেগুলো পারবে দেখো এইবার তুল্য রোধ কথা আসছে আমাদের আসছে টু ওহম টু ওহম তার মানে সমান্তরালে দিলে রোধগুলো কি হয় তুল্য রোধ কি হয় কমে যায় এইবার যদি টু আসে তার মানে এখানে এই টুটা বসালে কত আসবে সিক্স অ্যাম্পিয়ার তার মানে যদি আমি সমান্তরালে দিই তাহলে এটাকে এই 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 ফিউজটাকে অক্ষত রাখা সম্ভব না তো তোমরা এইভাবে চিন্তা করবা যে কীভাবে অঙ্কটা করা উচিত বা এই অবস্থায় দিয়েছে এখন অক্ষত রয়েছে কিনা অক্ষত কেন রয়েছে অক্ষত শুধুমাত্র রোধের মান বেড়েছে বলে রয়েছে রোধের মান বেড়েছে বলে তৈরি প্রবাহ মাত্রাটা কমে গিয়েছে এই কারণে অক্ষত রয়েছে তাহলে আমি যদি ওকে অক্ষত না থাকতে দিই কী করতে হবে তৈরি প্রবাহ মানটা বাড়িয়ে দিতে হবে কীভাবে তৈরি প্রবাহ মানটা বাড়িয়ে দেবো আমি রোধটাকে বাড়িয়ে দেব অথবা ভোল্টেজটাকে কমিয়ে দেব ওকে এটা যদি আমি অক্ষত রাখতে চাই আমি যদি অক্ষত রাখতে চাই ওটাকে হয় রোডটাকে বাড়িয়ে দেবো কারণ তড়িৎ প্রবাহমাত্রা কমিয়ে যাবে অথবা ভোল্টেজটাকে কমিয়ে দেবো তাহলে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রাটাও কমে যাবে যে কোনোভাবে হতে পারে ওকে এমনও প্রশ্ন আসতে পারে যে তুমি এখানে কিছুই করতে পারবা না এগুলো ফিক্সড তাদের পজিশন মান সব ফিক্সড থাকবে তুমি শুধু ভোল্টেজটাকে চেঞ্জ করতে পারবা তাহলে কি করতে হতো তাহলে এই আর এর মান হতো ওর তুল্য রোদ আই হতো টু অ্যাম্পিয়ার আর ভি এর মানটা বের করতে আমি আবারও বলছি যদি তারা এমন বলতো যে না আমরা রোধগুলো বা রেজিস্টেন্সগুলোকে কোনোভাবেই চেঞ্জ করতে পারবো না আমরা তারপরেও ওই ফিউজটাকে অক্ষত রাখতে চাই তার মানে কি আমরা এর মধ্যে যে টু এম্পেয়ার বিদ্যুৎ পাঠাবো এগুলোর কোনো চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ হবে কে তাহলে কে ভোল্টেজটা তাহলে আমরা কিভাবে অঙ্কটা করব আই ইকুয়াল লিখব ভি বাই আর আই কত আই হবে টু এম্পেয়ার অর্থাৎ আমরা টু এম্পেয়ার বিদ্যুৎই পাঠাবো রোধগুলোকে চেঞ্জ করতে পারবো না ধরো রোধ ফিক্সড ওই পুরোটা তুল্য রোধ এখানে বসাবো বসে ভিটা কত হয় আমরা সেটা বের করবো এটাই তো ইকুয়েশন বলছে এটাই ইকুয়েশন বলছে আমাদেরকে এইভাবেও তোমরা ভাবতে পারো যদি অঙ্ক বলে দিতে পারে যে না তোমার কাছে অনেকগুলো ভোল্টেজ আসছে তুমি এই ভোল্টেজ বারো ভোল্টেজ দিয়ে দেখলা এটা অক্ষত থাকছে না কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বা কত ভোল্টেজ ব্যবহার
রাইট তো এই ছিল মূলত সৃজনশীল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছি আমি ঘনম্বরটা সমাধান করে দেইনি তবে এই রিলেটেড অনেকগুলোই সমাধান করে দিয়েছি টুকটাক সমাধান করে দিয়েছি আর কি কেবলই দেইনি এমনটা নয় তো ভালো থাকে তোমরা সবাই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম